Hi all, welcome to my another video of microprocessors and embedded system. Now we will discuss about assembly language programming, data types and derivatives of 8051. Our topic is the 6th module. If you want to subscribe to this video, please subscribe to get more videos. If you subscribe to the bell button, you will be able to upload the videos. So programming. Now we will example of the start. Move insertion. अब मूव इंसर्शन हम मुंबई वर्ष पर आते हैं तो कहना हम अड्रेसिंग मोड्स इन गायरों को तो हमने एक्सप्लेन जैसे समय तो पढ़ने टन है ना मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स इधर है ना अधिनिर्भर फॉर्मेट इन द बारे में तो ओके अब हम मूव इंसर्शन अब ए ए दी कहीं ना ले मूव ए कॉमा हैश 55 एच अन्य मीनिं Indonesia Coded in machine language consists of zero and one. अब पंडते का अलग तक ना हमारे प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम जेम्बो सीरो एंड वन ना मात्रा में चढ़ाना ना हमारे प्रोग्राम से करेंगे ना तो पाला रे बुद्धि मुट्ठा ना वर्ल्ड स्लोव आना पिन्ने एरर्स ना वर्ल्ड रे दिन चांसेस वर्ल्ड रे दिन कोड दिलाना ओके देन असेंबली लैंग्वेजेस विल प्रोवाइड पिन्ने ना सम्बली लैंग्वेज होने दे अदर विच प्रोवाइड्स निमोनिक्स अब कुछ निमोनिक्स ने कहरेंगे ना हम क्या ऐड इधर टिंड अपो ह्यूमन्स ने कुछ डेल्टा पर एरिकम प्रोग्राम का ना कुछ चेयर मंडी टो ओके इन असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ़ ए सीरीज़ ऑफ़ लाइंस ऑफ़ असम्बली लैंग्वेज इंसर्शंस � Assembly language is referred to as the low level language That means that the internal sector of the CPU is a direct communication That means we are calling it as a low level language If you are talking about low level language, we are talking about high level language Assembly language instructions includes mnemonic and operands So what is mnemonic? Abbreviation is easy to say, remember तो इधर कुछ उन्हें अलग पड़ला वाक कर ला तो इधर पर एडिशन ना निकले ऐड ना निकले हमलोग बैक इन्दा बस सब्ट्रैक्शन ना निकले एसयूबी अब अंगाते टाइम्स अपना अपना तो उबेश है ना मूवमेंट मूवमेंट पर अपसे उन्हें हमलोग बैक ना एमओवी इन्दु वरना निमोनिक का ना ओके अब अंगाने कुछ उन्हें � what those to do with those items? अपन ऐंदा items वो चट्टे अत ऐंदा का तरह items वो चट्टे ऐंदा बने ने change डे उनका कार्यम पर आना हमारे निमोनिक्स में इन्हें लुभेगी ना दे and it is followed by one or two operands अब में ले इन्दा back ले दो मोन operands होना चाहिए अपन add का मायने लुभेगी ना इन्दा पिन ले तो हमके दो मोन operands ना डाबर ना दे दे ये दे numbers है ना add ये इन्दा ये दे तो हमारे ना manipulation जिन्दा ये आना कमेंट इटे there are two one or two operands will be there data items is being manipulated अधिन ना हमारे operands बरन डाबर में ले निमोनिकम operands आना ये बरना assembly language ना में ले इन्दा बर okay पहले ने जो बेसिक अल स्ट्रक्चर है ना इधर ना अदेतो एक लैब लेन डाउन चला समय तो पिने निमोनिक का पिने ओपन्स है पिने जो सेमी कॉलर टेड हमलोग कमेंड कमेंड्स हैं ना वाना प्रोग्रामर का मंच लाइव में डे हमलोग इधर ना कमेंड वाक दिन है ना हमलोग कमेंड्स हैं ना वाला तो हमलोग कंबेलर रीड ही लेन दाई ना Examples itu kita ni, pinada perlu lab lah, lada tu unda orang ni lla. Okay, nama kita awis lala sahing lala, matra orang ni labels kudu kalau. Pih yur, itu orang ni orang ni lili itreh bang lala, iya add beran orang tu orang ni kena you can see only mnemonic opens and comments only. Apa, ini nanti per add orang ni mnemonic opens orang ni a koma r seven orang ni. Then ini orang ni orang ni command semi code. Apa, ini semi code ni ini bahagian kita orang ni program. Ada itu orang ni compiler ni ada. Apa, ini orang ni label orang ni section ni buat orang ni here orang ni section orang ni buat orang ni kuda tengok ni. Label colon s jam here. Apa, ini orang ni jam be orang ni command ni. Apa, s jam here orang ni buat orang ni here lagi ni orang ni jam be ni arah tam. Pilih lagi ni orang ni jam be. Ini orang ni window ni orang ni jam be. Ini orang ni sekarang ni orang ni tu nak exit awal ni. Karena ini orang ni jam be ni kuda ikhyan ni ceri ni. Stay in this loop pun ada ni ni. Karena apa exit awal ni condition ni orang ni orang ni kuda tengok ni ceri ni orang ni. Okay. अब इधर है ना एक स्ट्रक्चर अदर इधर एंगने आना तो डिपेंड जाना पे लैबल एंड आउ निमोनिक्स एंड आउ पे ना ऑपरेंस एंड आउ पे ना सेमी कॉलन ले तो हमारे कमेंट कोड को ना ओके नेक्स्ट है असेंबली प्रोग्रामिंग एंड रनिंग एंगने आना तो हमारे ये एक प्रोग्राम का आना का हमारा रनिंग डबे इधर एंगने हमारे इधर तो आगे � First of all, we need to use an editor to type the program. We need to use an editor to type the program. We need to use an editor to type the program. We need to use an editor to type the software. We need to use a few editors to type the program. The processes are also available and it can create or edit the program. So, we need to edit and delete. We need to update and update. 
നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ എഡിറ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആസ് കി ഫയൽ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഫയൽസ് വേണമെങ്കിലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നീഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആസ് കി ഫയൽ അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റാണ് ആസ് കി ഫയൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫോർ മെനി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ദ ഫയൽ നെയിം ആസ് ഫോളോസ് ഡോസ് കൺവെർഷൻ ബട്ട് ദ സോഴ്സ് ഫയൽ ഹാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് കോൾഡ് എസ് ആർ സി ഓർ എ എസ് എം അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് ഫയലിന് പേര് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മസ്റ്റ് ബീൻ എ എസ് എം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ സി അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ എ എസ് എം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ എസ് എം ആണ് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വിച്ച് ദ അസംബ്ലി യു ആർ യൂസിങ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എ എസ് എം സോഴ്സ് ഫയൽ കണ്ടെയ്നിങ് ദ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അസംബ്ലർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ അസംബ്ലറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എ എസ് എം ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അസംബ്ലറിലേക്ക് നമ്മൾ എ എസ് എം ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ടു മിഷൻ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഫയൽ അപ്പോൾ ഈ അസംബ്ലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫയൽസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഒബ്ജക്ട് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഒ ബി ജെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എൽ എസ് ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷണലാണ് അത് ലിസ്റ്റ് ഫയൽ ഇപ്പോൾ വരണമെന്നില്ല ആവശ്യം ഈ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒരു തലത്തിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമർ യൂസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഫയൽ ടു ഫയൻ ദ സിൻഡാക്സ് സെറസ് ഓർ ഡി ബാഗ് ഇങ്ങനത്തെ പർപ്പസുകൾക്കാണ് മെയിൻലി ലിസ്റ്റ് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഫയൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ സിൻഡാക്സ് സെറസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതായത് ലിസ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയ ഡോട്ട് എ എസ് എം ഫയലിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ ആ ഫയലായിരിക്കും നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പിൽ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിങ്കിങ് പർപ്പസാണ് അപ്പോൾ അസംബ്ലേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോൾഡ് ദ ലിങ്കിങ് ഇൻ ദിസ് വൺ ഓർ മോർ ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസ് ആർ കമ്പൈൻ ടു ഗത ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ അബ്സലൂട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് എ ബി എസ് അപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അബ്സലൂട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫയലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസ് ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ വല്ല ഹെഡ്ര ഫയൽസ് ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഫയലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഫയൽസും അതായത് എല്ലാ ഒ ബി ജെ ഫയൽസും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ ആക്കണം അതിൻ്റെ പേരാണ് അബ്സലൂട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലാണ് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസാണ് നമ്മൾ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ എ ബി എസ് ഫയൽ ഇൻ ടു ഹെക്സ് ഹെക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത പണിയെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഫയലിനെ നമ്മൾ ഹെക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ എ ബി എസ് ഫയൽ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഈ ഒരു എ ബി എസ് ഫയലിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൊടുത്ത് ഈ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ടു ഹെക്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് മെയിൻ ഉണ്ടാവുക ശരിക്
അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ദ സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സോ ദ ജോബ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഡാറ്റ ലാർജർ ദാൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് രണ്ട് കൂടുതൽ ഡാറ്റ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ എന്തായാലും ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻലി ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് വിറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഡി ബി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ഡി ബി ഡയറക്ട് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻ ദ അസംബ്ലർ അത് നമ്മുടെ അസംബ്ലറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയറക്റ്റീവാണ് ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് അതായത് അത് ഡിസിമ്പലാണോ ഹെക്സ് ആണോ ആസ്കി ഫോർമാറ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതായത് ആ ബൈറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ വെൻ ഡി ബി ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ദ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസിമൽ ആവാം ബൈനറി ആവാം ഹെക്സ് ആവാം ആസ്കി ഫോർമാറ്റ് ആവാം ഡി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് ഓപ്ഷനൽ അപ്പോൾ ഡി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശരിക്കും ഡി എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡെസിമൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ബൈനറി എക്സാ ഡെസിമൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ബി ബി എന്നും അതേപോലെ എക്സാ ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഒന്നും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഡാറ്റ വൺ ടി ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡി ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിസിമൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി ബൈനറി നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബി സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആവശ്യമുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഡി ബി ത്രീ നയൻ എച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സാ ഡിസിമൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ആസ്കി നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആസ്കി ക്യാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബി സെമി കോളനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾ കോട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോട്ട് ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ്കി നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടുവേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി ബിയുടെ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ മെയിൻലി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിൻ ഒ ആർ ജി എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോൺ പറയേണ്ട അപ്പോൾ ഒ ആർ ജി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നടന്ന പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ദ ഒ ആർ ജി ഡയറക്റ്റീവ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ഒ ആർ ജി ക്യാൻ ബി ഐദർ ഹെക്സ് ഓർ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ ആവാം വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ആ ഡെസിമലും വാല്യൂ ആവാം ചാൻസസ് ഉണ്ട് If the number is not followed by H, it is decimal and the assembler will convert it into X. ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ എച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെസിമൽ ആൻഡ് അസംബ്ലർ വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അസംബ്ലർ വിൽ കൺവേർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഒ ആർ ജി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസംബ്ലർ ഡാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒറിജിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന അഞ്ചു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഇ എൻ ടി ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ അസംബ്ലർ ടു എൻ ദ സോഴ്സ് ഫയൽ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് കൊടുക്കണം അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അറുപത്തി തന്നെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഈ ഇക്വിറ്റി കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മൊത്തം നമ്മളിത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രോഗ്രാമിൽ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറ്റിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കണം വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇസ് വാല്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റണം ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഈക്വേറ്റ് വൺ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വൺസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ആൻഡ് ദ അസംബ്ലർ വിൽ ചേഞ്ച് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒക്കൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് സ്ഥലത്തോ ആയിരം സ്ഥലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തെ വാല്യൂ നമ്മുടെ അസംബ്ലർ മാറ്റിക്കോളും അതാണ് ഇ ക്യു യു എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൗണ്ട് ഇ ക്യു യു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അതായത് എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് വേണ്ട അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അസംബ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇ ക്യു യു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ കൗണ്ട് ഉണ്ടോ പ്രോഗ്രാമിൽ അവിടെയൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അസംബ്ലർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നിന്നും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് എന്ന കമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്